ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம ரவை மட்டும் வச்சு ரொம்ப சூப்பரான முறுமுறுப்பான ஸ்நாக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபி நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் கடையில் கிடைக்கிற சிப்ஸ் எல்லாம் வந்து மறந்தே போயிடுவாங்க அவ்வளோத்துக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது ஒரு வகையில் பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஒரு வகையில் இதோடைய டேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக வந்து பாப்கார்ன் சாப்பிட்ட மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது செய்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பிகினர்ஸ் கூட பண்ணிடலாம் இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு கப் அளவு ரவை சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ரொம்ப குட்டி கப்பில் ஒரு கப் அளவு சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கே எனக்கு ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான சிப்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு அடுத்து இது கூட ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா நைஸாக பொடி பண்ணிட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட முறுமுறுப்புக்காக ஒரு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இதை நீங்கள் முறுமுறுப்பாக செஞ்சு உங்களுடைய டீ டைம் ஸ்நாக்கு அதுக்கப்புறமா குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து வர ஸ்நாக்காகவும் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா மிருதுவாக பண்ணிவிட்டு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சாஸ் தொட்டு கூட சாப்பிட்டுக்கிறலாம் டொமேட்டோ கெச்சப்லாம் தொட்டு சாப்பிட்டோன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு விதமாகவும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் இந்த வீடியோடைய கடைசியில் உங்களுக்கு வந்து டிப்ஸ் தரேன் ஃபஸ்ட்டு இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறலாம் இந்த எண்ணெயெல்லாம் நல்லா ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டுட்டோம் அடுத்து தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்ல சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கோங்க நல்ல சாஃப்டாகவே பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம எண்ணெயை சூடு பண்ணிடலாம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஒரு சப்பாத்தி கட்டையில் வச்சு நல்லா சப்பாத்தி மாதிரி திரட்டிக்கோங்க சப்பாத்தி மாதிரி தடிமனாக திரட்டக்கூடாது நல்ல நைஸாக திரட்டிக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோத்துக்கு நைஸாக திரட்ட முடியுமோ அவ்வளோத்துக்கு நைஸாக திரட்டிக்கோங்க நான் வந்து மாவு ரொம்ப டைட்டாக பிசைஞ்சிருக்கேன் அதனால தான் வந்து நம்மளுக்கு தேய்க்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் எண்ணெய் சுத்தமாக குடிக்காது அதுக்காக தான் டைட்டாக பிசைகிறது இப்போ அந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாதிரி நல்லா மெல்லிசாக தேய்ச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு பீஸா கட்டர் இல்லைன்னா கத்தி வச்சுட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கிறலாம் உங்களுக்கு விருப்பமான ஷேப்பில் நீங்கள் ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணலாம் டைமண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணலாம் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா இப்போலாம் பிஸ்கட் கட்டர் விற்கிது இல்லை இதயம் ஷேப்பு இதெல்லாம் வந்து கூட நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இன்றைக்கி டைமண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணுறேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இந்த ஷேப்பே இல்லாமல் அன்னிவனாக இருக்குல்ல அதெல்லாம் நம்ம வந்து மறுபடிக்கும் ஒரு உருண்டையாக உருட்டி மறுபடிக்கும் தேய்ச்சிட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இதில் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க பீசஸ்லாம் வந்து சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் நல்லா புஃப்னு வரும் லைட்டாக அந்த மாதிரி எண்ணெயில் அமுத்தி அமுத்தி விடுங்க நம்ம பூரி செய்யும்போது அமுத்தி விடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அமுத்தி விட்டிங்கன்னா பாருங்கள் எவ்வளோ புஃப்னு வருதுன்னு நல்லா வந்து உப்பிக்கிட்டு வரும் இந்த மாதிரி ஸோ நீங்கள் எத்தனை பீசஸ் போட்டிங்கனாலும் அவ்வளோவுமே வந்து உப்பிக்கிட்டு வரும் ஒன்று கூட சூடையாகாது அவ்வளோத்துக்கு வந்து ஈஸியான ரெசிபி இது பிகினர்ஸ் கூட பண்ணிடலாம் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க இப்போது நான் வந்து ரெண்டு டிப்ஸு சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இந்த ரெசிபி ரொம்ப சாஃப்டாக மிருதுவாக இருந்ததுன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு நல்லா வந்து சூடான எண்ணெயில் பொறிச்சிடுங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா கொதிக்கிற எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல சாஃப்டான பூரி கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்நாக்காக வந்து சிப்ஸ் மாதிரி சாப்பிடணும் மொறுமொறுப்பாக இருக்கணும்னா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ரெண்டு பக்கம் திருப்பி விட்டு ப்ரௌன் கலரில் பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்போது உங்களுக்கு வந்து நல்ல மொறுமுறுப்பான ஒரு சிப்ஸ் மாதிரி ஒரு ரெசிபி வந்து கிடைக்கும் பாருங்கள் ரவை மட்டும் வச்சு எவ்வளோ சூப்பராக நம்ம ரெசிபி செஞ்சிட்டோம் இல்லையா இதையே நீங்கள் ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி பொறிச்சு எடுத்தீங்கன்னா பானிபூரிக்கு தேவையான பூரி வந்து தயாராகிடும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து உருளைக்கிழங்கு கலவை செஞ்சு வச்சு சாப்பிட்லாம் பானிபூரி மாதிரி கூட சாப்பிட்லாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் பார்த்து பயன்படுத்தும் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிப்பியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் இருக்குது இனி வருங்கால சந்ததியருக்கு வந்து தண்ணீர் எவ்வளோத்துக்கு பற்றாக்குறையாக இருக்க போகுது அப்படின்றது தெரியலை ஸோ அதனால் வந்து தண்ணி இல்லைனா வாழவே முடியாது ஸோ தண்ணிக்கு அடிப்படையான காரணம் வந்து மரம் ஸோ எல்லா பேருமே வந்து ஒரு ரெசல்யூஷன் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க வருஷம் வருஷம்